നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബയോ ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം സക്സസ് ഇസ് നോട്ട് എ മാജിക് ഓർ മിറാക്കിൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ലക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഫുൾ ഓഫ് ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് കോംപ്രമൈസസ് ആൻഡ് സാക്രിഫൈസസ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെ വിജയത്തിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ പോയിന്റിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് അച്ചീ ആ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത് സോ ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റഡി വെൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മുടെ സെല്ലുലാർ ഓർഗനലൈസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അതിന്റെ എ പാർട്ടില് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് അതിന്റെ സബ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ മുതൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദി എക്സ്റ്റേണൽ വേൾഡ് ബൈ എ തിൻ ഫ്രജൈൽ സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ and that is only 5 to 10 nanometer wide so plasma membrane ennu parayunnathu basically barrier for the cell aanu allengil oru boundary aanu it is creating the boundary and also ee oru plasma membrane aanu cytoplasm hold cheynathu it is holding the cytoplasm and organelles so ee oru plasma membrane oru vaada പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് റോളുകളുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിസീവിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഇൻ ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ സോ സിഗ്നൽസ് ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ദി ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദി സെൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റീച്ചിങ് ദി റിസെപ്റ്റർ ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് അത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് ഒരു എഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിഗ്നൽ അവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് അതിന്റെ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇപ്പൊ ഔട്ടർ എൻവയറമെന്റിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ടു ഹൗ സെൽ ക്യാൻ റീച്ച് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ത്രൂ ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ ഒരു പാസേജും നടക്കുന്നത് ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ വഴിയാണ് പിന്നെന്താണ് കപ്പാസിറ്റി ഫോർ മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രോകാരിയോട്ട്സ് ഒരു സ്റ്റിമുലേക്ക് അനുസരിച്ച് ആ സെല്ല് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന റോള് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ആണ് ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ദ സെൽ ഡിവിഷൻ നമ്മളിപ്പോ ഈസ്റ്റിന്റെ കേസിലൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് റീച്ച് എ പെർട്ടിക്കുലർ സൈസ് സോ ആ ഒരു സൈസിന്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻസ് ആർ ക്രൂഷ്യൽ ടു ദി ലൈഫ് ഓഫ് ദി സെൽ അല്ലെ ആ ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റേർണൽ എൻവയറമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് എൻക്ലോസസ് ദി സെൽ ആ ഒരു സെല്ലിന് ഒരു ബൗണ്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ബൗണ്ടറി ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു ഒരു എസെൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സൈറ്റോസോൾ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ എൻവയറമെന്റ് അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇന്റേണൽ എൻവയറമെന്റ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്കാഫോൾഡ് ഫോർ ബയോകെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പൊ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിൽ ഇന്ധൻ മെമ്പ്രെയിനിലാണ് നമ്മളെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യിന്റെ ഒക്കെ എല്ലാ പ്രോട്ടീൻ എവിടെയാണുള്ളത് ഈ മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഇൻ മെമ്പ്രെയിനിലാണുള്ളത് അല്ലെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ നമ്മുടെ എനർജറ്റിക്കലി ഇതായിട്ടുള്ള എല്ലാ റിയാക്ഷൻസിന്റെയും ഒരു സ്കാഫോൾഡ് കൂടിയാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് providing a selectively permeable barrier okay a oru iron gradient create cheynathu so endanu paraya ipo glucose inde level koodalana cell porthu ullile koravana ennundengile a oru
then uh, intercellular interaction ipam endanu paraya intercellular interaction is uh, really really uh, important alle so ee oru cell inde uh, cell ipo ee oru cell ipo oru nammade endanu paraya immunology le valare important aanu alle cell cell contact ellathilum ella cells ilum cell 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 interaction is really important it is happening through the plasma membrane okay then energy transduction nammal nerthe parne pole nammal atp synthesis um ആ ഒരു എ ടി പി സിന്തസിസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ റോള് മനസ്സിലാവും ബിക്കോസ് ആ ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ആ ഒരു ബൗണ്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു അയൺ ഗ്രേഡിയന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ ആ എ ടി പിന്റെ എ ടി പി പമ്പ് ആ ഒരു എസ് പ്ലസ് പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയന്റിന്റെ ഡിഫറൻസിൽ ആ ഒരു എ ടി പി പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഒരു ബൗണ്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് കടക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഓരോ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓരോ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ഗ്രാജുവലി ആണ് ആ ഒരു എന്താണ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് the first proposal that cellular membrane might contain a lipid bilayer was made in 1925 by two dutch scientists got gotter and grendel these researchers extracted the lipid from human uh, red blood cells rbc in that than the plasma membrane isolate cheyidathu endu kondana avaru rbc choose cheyidathu nalladu ariyo because uh, rbc ഒരു ഒരു ആർ ബി സിന്റെ ഉള്ളില് അതർ ഓർഗനൈസ് ആർ ആബ്സെന്റ് അല്ലെ നോ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൈസ് സോ വാട്ട് എവർ ലിപ്വിഡ് കോമ്പോണന്റ് ഈസ് ദയർ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ സോ ദേ ഹാവ് സെലക്ടഡ് ആർ ബി സി ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ്പെരിമെന്റ് വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഡൺ ദിസ് ദേ ദേ ഹാവ് മെഷർഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സർഫസ് ഏരിയ ദ ലിപ്വിഡ് വുഡ് കവർ വെൻ സ്പ്രെഡ് ഓവർ ദി സർഫേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതാണ് ആർ ബി സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വിചാരിക്കൂ സോ ദിസ് ഔട്ടർ ലെയർ സോ ഇതാണ് ആർ ബി സി സോ ഈ ഒരു ആർ ബി സിയുടെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സോ ദേ ഹാവ് മെഷർഡ് ദി സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ആർ ബി സി ദെൻ ദേ ഹാവ് എക്സ്ട്രാക്ടഡ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഡൺ ദേ ഹാവ് സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ് ദിസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന ആസ് എ തിൻ ഫിലിം ദെൻ വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഡിസ്കവേർഡ് ഈസ് Uh, what they have discovered is the plasma membrane is the only lipid okay and also endana avaru kandu pidichathu nu parnal the amount of surface area the lipid would cover when spread over the surface area see ee nammude ipo rbc inde plasma idana rbc inde surface area okay so ee oru surface area same aayirikkende nammal idine isolate cheythu spread cheyidittundengil undavundathu pakshe what they have found is it is twice the amount of the actual surface area of the rbc it is it's it is uh, approximately twice the amount adu engine irikku sambhavichittundava because because of this lipid bilayer okay aa oru surface actual rbc de surface area ne kaalum twice uh, surface area inde spread cheyidittulla plasma membrane so anganeyana avarku adu manasilayathu it is ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ ഷേപ്പിലാണ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സാൻവിച്ച് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേവ്സൺ ആൻഡ് ഡാനിയലി ആണ് ഈ ഒരു മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലിപ്പിഡ് ബൈലർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ദാറ്റ് വാസ് ലൈൻഡ് ഓൺ ബോത്ത് ഇറ്റ്സ് ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ സർഫസ് ബൈ എ ലെയർ ഓഫ് ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ ഈ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയറിന്റെ ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ ഏരിയയിൽ ഒരു ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദിസ് ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ സാൻവിച്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പ്രോ ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ സോ അതായിരുന്നു അവർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സോ നോക്കൂ ഇങ്ങനെയാണ് ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആവുമ്പം പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിന് ഇതിലെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആൻഡ് ഓൾസോ അങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഇതിന് പുറത്തേക്ക് പോവാനും പറ്റില്ല സോ എന്താണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രപ്പോസൽ പക്ഷെ വിത്തിൻ ദി സെൽ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് അല്ലെ സോ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ പ്രൂവ് ചെയ്തത് സോ വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഡൺ ഇസ് അവർ ദേ ഹാവ് റിവൈസ് ദിസ് പ്രപ്പോസൽ 
അവരത് റിവൈസ് ചെയ്തു ആ പ്രപ്പോസൽ റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ ലിപ്വിഡ് ബേ ബൈ ലെയറിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർ അവരവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻ പെനിട്രേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ലിപ്വിഡ് മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻ എൻവയൺമെന്റ് ടു പാസ് ദി പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർ അവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവര് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രപ്പോസലിൽ പറയുന്നത് സോ പോളാർ സൊല്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് അയോൺസ് ടു എൻ്റർ ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ദി സെൽ ത്രൂ ദിസ് പോർ ദി പോളാർ സൊല്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് അയോൺസ് ആർ കമ്മിങ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ദി സെൽ സോ അതായിരുന്നു ഡേവ്സൺ ആൻഡ് ഡാനിയലിന്റെ സാൻവിച്ച് മോഡലില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ വരുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ ആണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതാണ് ആക്ച്വലി മോസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റഡ് മോഡൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ ഓഫ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ ഓഫ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ ഇത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ ആണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ ഹാവ് പ്രപ്പോസ് ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ ദിസ് ഈസ് ദി വെൽ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് മോഡൽ മോഡൽ ടിൽ നൗ സോ ദിസ് ഈസ് ദി സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ ഓഫ് ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ ഇതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രപ്പോസൽ പോലെ തന്നെ ലിപ്വിഡ് ബൈലെയർ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ലിപ്വിഡ് ബൈലെയർ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റിറോൾ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് സോ എന്തൊക്കെയാണ് സി ഈ ഒരു ലിപ്വിഡ് ബൈലെയറിൽ സ്റ്റിറോൾസിന്റെ പ്രസൻസ് അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഐദർ ദി സൈഡ് ഒന്നുകിൽ ഇന്നർ ലീഫ്ലെറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ലീഫ്ലെറ്റിലോ മാത്രമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻസിനെ കാണാം ദേ ആർ കോൾഡ് പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോഫോബിക് ബൈലെയറിൽ കൂടി സ്പാൻ ചെയ്ത് ഔട്ട് വാർഡും ഇൻവാർഡും ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ദേ ആർ കോൾഡ് ഇൻഡെഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ അത് സിംഗിൾ ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഹെലിക്സ് ആണ് ബിക്കോസ് ഒരു വൺ പാസ് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഹൈഡ്രോഫോബിക് ബൈലെയറിൽ കൂടി പോകുന്നുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ നോക്കൂ ഈ ഒരു പ്രോട്ടീനും ഓൾറെഡി എന്താണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ് ഉണ്ട് അത് മൾട്ടി പാസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഹെലിസസ് ആണ് സോ ഇതും ഇന്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് ഇതുവരെ കണ്ട നമ്മുടെ രണ്ട് പ്രപ്പോസൽസിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഷുഗർ ഓക്കെ ആ അങ്ങനെയുള്ള ഷുഗർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ലിപ്വിഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്വിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഷുഗർ ഒളിഗോ സാക്രേറ്റ് ചെയിൻ വെദർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് പ്രോട്ടീൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ സോ ഈ ഈ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് മോഡലിൽ പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് മൊസൈക്ക് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ലിപ്വിഡ് ബൈലെയർ സ്റ്റീറോൾ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഷുഗർ ഈസ് ദേർ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക്ക് എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് കൂടി ഈ പ്രപ്പോസലിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഈസ് ദി മെയിൻ തിങ് ഓക്കെ അതാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രപ്പോസലിനേക്കാളും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ആണ് ഫ്ലൂയിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നത്തിങ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻ ദിസ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഈ ഒരു ലിപ്വിഡ് ഈ ഒരു ലിപ്വിഡിന്റെ പ്രസൻസ് ഇപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ടു ദിസ് സൈഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നർ ലീഫ്ലെറ്റിലുള്ള ലിപ്വിഡ് മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ഫ്ലിപ്പ് ടു ഔട്ടർ ലീഫ്ലെറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ ലീഫ്ലെറ്റിലുള്ള ലിപ്വിഡ് മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ഫ്ലിപ്പ് ടു ഇന്നർ ലീഫ്ലെറ്റ് സോ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് അല്ലാത്ത ഒരു 
അതിന്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ രണ്ട് ലെയറും ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ കൂടുതൽ ചൂടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു മച്ച് ഹീറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ മോർ ഫ്ലൂയിഡ് ടു മച്ച് കോൾഡ് മീൻസ് ദേ സെൽ ഡാമേജ് ഓൾസോ ദർ അല്ലെ ആ ഒരു ഫ്രീസിങ് കൊണ്ടുള്ള ഡാമേജും ഉണ്ടാവും സോ ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ആണ് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു പ്രപ്പോസലില് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ നോക്കാം ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ലിപ്പിഡ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇത് മൂന്നും ആണ് മെമ്പ്രെയിൻസിന്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പ്രെയിൻ ലിപ്പിഡ്സ് മെമ്പ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് മെമ്പ്രെയിൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സെല്ലിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സെൽ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ബട്ട് ഓൺലി ഡിഫർ ഇൻ റേഷ്യോ ഈ ഒരു റേഷ്യോ ഡിഫർ ചെയ്യുന്നതിന് റേഷ്യോന്റെ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഓരോ സെല് തമ്മിൽ ഉള്ളൂ ബട്ട് ബേസിക്കലി കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഓൾ ഓൾ ദീസ് ത്രീ ഓക്കെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഓക്കെ ഈ റേഷ്യോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൈറ്റോകോൺട്രിയ എടുത്തു മൈറ്റോകോൺട്രിയ എടുത്തു മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഇന്നർ ലെയർ ഇന്നർ ലെയറും നമ്മൾ എടുത്തു സോ ഈ മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഇന്നർ ലെയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തായിരിക്കും ലിപ്പിഡ് ആയിരിക്കോ പ്രോട്ടീൻ ആയിരിക്കോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിരിക്കോ ഓബിയസ്ലി പ്രോട്ടീൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എല്ലാ പ്രോട്ടീനും എവിടെയാണുള്ളത് മൈറ്റോകോൺട്രിയയുടെ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിലാണുള്ളത് സോ ഓബിയസ്ലി അവിടെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നെർവ് സെൽസിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെർവ് സെൽസിൽ ലിപ്പിഡ് കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ബിക്കോസ് എന്താണ് നെർവ് നെർവ് ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ സോ അവിടെ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ആവശ്യമാണ് സോ ദിസ് ലിപ്പിഡ്സ് ആക്ട്സ് ആസ് ദി ഇൻസുലേറ്റർ സോ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സെല്ലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ റേഷ്യോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരി ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ബട്ട് ബേസിക് കോമ്പോണന്റ് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കമ്പോണന്റും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് മെമ്പ്രെയിൻ ലിപ്പിഡ് ആണ് ഓക്കെ മെമ്പ്രെയിൻ ലിപ്പിഡ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം മെമ്പ്രെയിൻ ലിപ്പിഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഈസ് ആംഫിപതിക് അതിനൊരു ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഹെഡും ഹൈഡ്രോഫോബിക് ടെയിലും ഉണ്ട് അതായത് ആംഫിപതിക് മീൻസ് ബോത്ത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് റീജിയൻസ് ആർ ദർ ഇൻ ദി മെമ്പ്രെയിൻ ലിപ്പിഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി ആ ഒരു ഹൈഡ്രോഫോബിക് ടെയിൽ ഇല്ലേ ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ടെയില് സാച്ചുറേറ്റഡും അൺസാച്ചുറേറ്റഡും ആയിരിക്കാം എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് അറിയോ സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഉള്ളത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രേറ്റ് ഇത് ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് ടെയിലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നു ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി ആൻഡ് ഓൾസോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബെൻഡ് അവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ബെൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണ് ഈ ഒരു കിങ് ഇൻ ദി ടെയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദി കിങ് ഇൻ ദി ടെയിൽ ഓക്കെ അത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈന്റെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റിക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള എന്താണ് പറയാ ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ടെയിൽസിന്റെ ഫാറ്റി ആസിഡ് ചെയിനിന്റെ റോള് പ്രധാനമാണ് ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അതിന്റെ സാച്ച് എന്താണ് പറയാ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫാറ്റ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ടെയിൽ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റൂൾ നോർമലി ഈ ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ചെയിൻ ആണ് ഒരു ഫോർട്ടീൻ ടു ട്വന്റി ഫോർ കാർബൺ ആറ്റംസ് ആർ പ്രസന്റ് ഫോർട്ടീൻ ടു ട്വന്റി ഫോർ കാർബൺ ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് മെമ്പ്രെയിൻ ലിപ്പിഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ചെയിൻ ഓക്കെ സോ രണ്ടും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടും രണ്ടും സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടും ഒന്ന് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഒന്ന് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് അങ്ങനെ പല
ഈ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈൽസ് ഇന്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലിസറോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആൽക്കഹോൾ പാർത്ത് ഈസ് ഗ്ലിസറോൾ ഓക്കെ മോസ്റ്റ് മെമ്പ്രൈൻ ലിപ്പിഡ്സ് കണ്ടെയ്ൻ എ ഫോസ്ഫോ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് മേക്സ് എം ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഓക്കെ ഈ ഗ്ലിസറോൾ ബാക്ക് ബോൺ ഗ്ലിസറോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ കാർബൺ കാർബൺ വൺ കാർബൺ കാർബൺ ടു കാർബൺ ത്രീ ഒരു ത്രീ കാർബൺ ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ത്രീ കാർബൺ ആൽക്കഹോളിൽ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ് എന്തിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലിസറോൾ ബാക്ക് ബോണിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് മെമ്പ്രൈൻ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ആർ ബിൽറ്റ് ഓൺ എ ഗ്ലിസറോൾ ബാക്ക് ബോൺ ദേ ആർ കോൾഡ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഡിസറോൾ ഒരു ഒരു ത്രീ കാർബൺ ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഓക്കെ അതിന്റെ കാർബൺ വൺ കാർബൺ ടു ആൻഡ് കാർബൺ ത്രീ ഓക്കെ കാർബൺ വണ്ണും ടുവും എസ്ട്രിഫൈഡ് വിത്ത് ദി ഫാറ്റി ആസിഡ് ചെയിൻ ആൻഡ് ദിസ് തേർഡ് കാർബൺ ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ പല ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ചെയിൻസും വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിതായ വേരിയേഷൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ദി ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഗ്ലിസറോൾ ബാക്ക് ബോൺ ഫാറ്റി ആസിഡ് ചെയിൻ ആൻഡ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് മെമ്പ്രൈൻ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ആർ ഡൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് എന്താണ് ഡൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ആൻഡ് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് എന്ന് പറയോ ഓക്കെ ഈ ഗ്ലിസറോളില് കാർബൺ വണ്ണിലും ടൂലും ആണ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ചെയിൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ മൂന്ന് കാർബണിലും ഫാറ്റി ആസിഡ് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ട്രൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് സോ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീൻ എല്ലാം ഡൈ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ആണ് അല്ലെ ബിക്കോസ് ആ തേർഡ് കാർബണില് എന്താണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ തേർഡ് ഈസ് എസ്ട്രിഫൈഡ് ടു ദി ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സോ ഇതാണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലിസറോൾ ബാക്ക് ബോൺ കാർബൺ വൺ കാർബൺ ടു കാർബൺ ത്രീ ഈ വണ്ണും ടുവും എസ്ട്രിഫൈഡ് വിത്ത് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് തേർഡ് കാർബൺ ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കണക്ടിംഗ് ടു ദി സൈഡ് ചെയിൻസ് ഓക്കെ ഈ സൈഡ് ചെയിൻ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് പറയാ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ആർ ദർ ഓക്കെ ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ അതായത് ജസ്റ്റ് ഗ്ലിസറൈഡ്സും ഫാറ്റി ആസിഡും ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫോസ്ഫാറ്റിഡിക് ആസിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫാറ്റിഡിക് ആസിഡ് വിച്ച് ഇസ് വെർച്വലി ആബ്സെന്റ് ഇൻ മോസ്റ്റ് മെമ്പ്രൈൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ചെയിൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ഫോസ്ഫാറ്റിഡിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് ആക്ച്വൽ ആക്ച്വലി ആബ്സെന്റ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ആർ ദർ ഓക്കെ മെമ്പ്രൈൻ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഹാവ് ആൻ അഡീഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് ടു ദി ഫോസ്ഫേറ്റ് ഈ ഫോസ്ഫേറ്റിലേക്കാണ് സൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ഈ ഒരു ആർ ഗ്രൂപ്പ് കോളിൻ ആണെങ്കിൽ ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈൽ കോളിൻ എത്തനോൾ അമൈൻ ആണെങ്കിൽ ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈൽ എത്തനോൾ അമൈൻ സെറീൻ ആണെങ്കിൽ ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈൽ സെറീൻ ഇനോസിറ്റോൾ ആണെങ്കിൽ ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈൽ ഇനോസിറ്റോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നാല് മെയിൻ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈഡ്സിന്റെ നാല് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഓക്കെ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോ എന്താണ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ ആ ഒരു ഗ്ലിസറോൾ ബാക്ക് ബോണിലേക്ക് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഒരു എച്ച്
ഈ അടുത്തത് ഏതാന്ന് നോക്കാം ഇനി ഈ സൈഡ് ചെയിൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സെറീൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെറീൻ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫോസ്വാറ്റിഡൈ സെറീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എത്തനോളമൈൻ ആയിട്ടാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോസ്വാറ്റിഡൈൽ എത്തനോളമൈൻ ഓർ സെഫാലിൻ എന്ന് പറയും ഇനി അതൊരു ഷുഗർ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോസ്വാറ്റിഡൈൽ ഇനോസിറ്റോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേരിയേഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ കോളിൻ സെറിൻ എത്തനോളമൈൻ ആൻഡ് ഇനോസിറ്റോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ല നോക്കേണ്ടത് ഇത് എന്താ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിലെ ഇതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വേരി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും സം ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ഔട്ടർ ലീഫ്ലെറ്റ് സം ആർ ഇൻ ഇന്നർ ലീഫ്ലെറ്റ് സോ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്നർ ലീഫ്ലെറ്റിലും ഏതൊക്കെയാണ് ഔട്ടർ ലീഫ്ലെറ്റിലും ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഫോസ്വാറ്റിഡൈൽ കോളിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഔട്ടർ ലീഫ്ലെറ്റിലാണ് കാണുന്നത് അതായത് മോ മോർ പ്രിഫറബിൾ ഇൻ ദി ഔട്ടർ ലീഫ്ലെറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ഫോസ്വാറ്റിഡൈൽ സെറീനും ഫോസ്വാറ്റിഡൈൽ ഇനോസിറ്റോളും ഇന്നർ ലീഫ്ലെറ്റിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ സിഗ്നലിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണും ഫോസ്വാറ്റിഡൈൽ ഇനോസിറ്റോൾ നിങ്ങൾ സിഗ്നലിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന്റെ ഒരു കോമ്പോണന്റ് ആണ് ഈ ഫോസ്വാറ്റിഡാൽ ഇനോസിറ്റോൾ സോ അത് സിഗ്നലിംഗിൽ ഇൻവോൾവ് ആയതുകൊണ്ട് അത് എവിടെയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇന്നർ ലീഫ്ലെറ്റിലാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ എത്തനോളമൈൻ ഈക്വൽ ആണ് ബോത്ത് വി ക്യാൻ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ദി ലീഫ്ലെറ്റ് സോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോസാറ്റിഡൈൽ സെറീൻ ഇന്നർ ലീഫ്ലെറ്റിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു റോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി നമുക്കൊരു വൂണ്ട് ഉണ്ടായി ഓക്കെ ആ വൂണ്ട് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് വേണം അല്ലെ സോ ആ ക്ലോട്ടിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ വൂണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇന്നർ ലീഫ്ലെറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഫോസാറ്റിഡൈൽ സെറീൻ ഔട്ടർ ലീഫ്ലെറ്റിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യും ഈ ഔട്ടർ ലീഫ്ലെറ്റിലേക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സെറീൻ ആക്സ് ആസ് ദി കോ ഫാക്ടർ ഫോർ ദി ക്ലോട്ടിങ് ഇറ്റ് ആക്സ് ആക്സ് ദി കോ ഫാക്ടർ ഫോർ ദി ക്ലോട്ടിങ് ഓഫ് ദി ബ്ലഡ് സോ അതാണ് ഫോസ്ഫാറ്റിഡൈൽ സെറീന്റെ ഒരു റോള് എന്ന് പറയുന്നത് എത്തനോൾ അമ്മ ഈക്വൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇനി ഇതിന്റെ ഒക്കെ സിഗ്നല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിയോളജി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡിനെ ഒക്കെ പറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വരുമ്പം നിങ്ങൾ അത് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം അത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിനിന്റെ കോമ്പോണന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം ഇനി ഒരു ടൈപ്പ് ഫോസ്ഫോഗ്ലിസ്റൈഡ്സും കൂടി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കാർഡിയോ ലിപ്പിൻ കാർഡിയോ ലിപ്പിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്താണ് ഡൈ ഫോസ്ഫാറ്റിഡാൽ ഗ്ലിസറോൾ ഡൈ ഫോസ്ഫാറ്റിഡാൽ ഗ്ലിസറോൾ എന്താ വെച്ചാല് എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗ്ലിസറോൾ ഗ്ലിസറോൾ ബാക്ക് ബോണിന്റെ വണ്ണും ത്രീയും ഈ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് കാർബൺ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഫോസ്ഫാറ്റിഡിക് ആസിഡ് രണ്ട് ഫോസ്ഫാറ്റിഡിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡൈ ഫോസ്ഫാറ്റിഡാൽ ഗ്ലിസറോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിയോ ലിപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയോ ലിപ്പിൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹാർട്ട് മസിൽ സെൽസ് ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ കാർഡിയോ ലിപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയാക് മസിൽസിന്റെ മൈറ്റോകോൺട്രിയയിലാണ് കാർഡിയോ ലിപ്പിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു റോൾ ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി അപ്പോട്ടോസിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് സൈറ്റോക്രോം സി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിൽ നിന്ന് സൈറ്റോക്രോം സി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് കാർഡിയോ ലിപ്പിൻ ആണ് സോ നമ്മള് അപ്പോട്ടോസിസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ സിഗ്നലിംഗ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവും സോ ഹൗ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദേ ആർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ കാർഡിയോ ലിപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് മസിൽസിന്റെ മൈറ്റോകോൺട്രിയിൽ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അബ്നോർമൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്
എന്താണ് ആൽക്കഹോൾ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിൻജോസിൻ ആണ് സ്വിൻജോസിൻ സ്വിൻജോസിൻ ഈസ് ദി അമിനോ ആൽക്കഹോൾ അതൊരു അമിനോ ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഗ്ലിസറോൾ പോലെ അല്ല ഇതൊരു അമിനോ ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഇതാണ് സ്വിൻജോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിൻജോസിൻ ഒരു ലോങ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇതിന് ഓൾറെഡി തന്നെ ഒരു ലോങ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിലാണ് സൈഡ് ചെയിൻസ് എല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഓക്കെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് സ്വിൻജോസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതാണ് സ്വിൻജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഓൾറെഡി ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു അമിനോ അമിനോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് ചെയിൻ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇവിടെ ഒരു അമ്മായിഡ് ലിങ്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് അമ്മായിഡ് ലിങ്കേജ് ഒരു അമ്മായിഡ് ലിങ്കേജ് കൂടി ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെറമൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിൻജോസിൻ സ്വിൻജോസിൻ ബാക്ക് ബോണിൽ ഒരു അമൈഡ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെറമൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിൻജോസിൻ ഈസ് ലിങ്ക് ടു എ ഫാറ്റി ആസിഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ദിസ് മോളിക്യൂൾ ഈസ് എ സെറമൈഡ് ഓക്കെ ഇനി ഈ സെറ ഇതാണ് സെറമൈഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഈ സെറമൈഡിന്റെ ഈ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറൈഡ്സ് കണ്ട പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സൈഡ് ചെയിനിലാണ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സ്പിൻജോ മൈലീൻ എന്താണ് സ്പിൻജോ മൈലീൻ ഓക്കെ ഇഫ് ദി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എ ഫോസ്ഫറൈൽ കോളിൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫറിൽ കോളിൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പിൻജോ മൈലിൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്പിൻജോ മൈലിൻ ഓക്കെ സ്വിൻജോസിൻ ബാക്ക് ബോൺ ഉണ്ട് ഒരു അമൈഡ് ലിങ്കേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് ഫോസ്ഫോറിൽ കോളിൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പിൻജോ മൈലിൻ വിച്ച് ഈസ് ദി ഓൺലി ഫോസ്ഫോ ലിപ്വിഡ് ഓഫ് ദി മെമ്പ്രെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിൽഡ് വിത്ത് എ ഗ്ലിസറോൾ ബാക്ക് ബോൺ അല്ലെ ഗ്ലിസറോൾ ബാക്ക് ബോണിലല്ല അത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സ്പിൻജോസിനിലാണ് അത് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇഫ് ദി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് കോൾഡ് ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മസേക്ക് പറയുന്ന സമയം നമ്മൾ കണ്ടു ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂളിന്റെ കൂടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇഫ് ദി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഷുഗർ ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഓർ ഗാലക്ടോസ് സിമ്പിൾ ഷുഗർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസോ ഗാലക്ടോസോ ആണ് ഈ സെറമൈഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെറിബ്രോസൈഡ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെറിബ്രോസൈഡ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാ വരാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ സെറമൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് സ്വിൻജോസിൻ സ്വിൻജോസിൻ ബാക്ക് ബോണിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ് അമൈഡ് ലിങ്കിൽ ഉണ്ട് പ്ലസ് ആ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പിലാണ് സൈഡ് ചെയിൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ സൈഡ് ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു സിംഗിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസോ ഗാലക്ടോസോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ സെറിബ്രോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അതല്ല ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഷുഗേഴ്സ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ് ആണുള്ളത് സെറിബ്രോസൈഡ് ആൻഡ് ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ് ഇതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ റോളും നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിയിൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു എന്താണ് പറയാ സ്വിൻജോ സ്വിൻജോസിന്റെ കൂടെയുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്ലൈക്കോ സ്വിൻജോ ലിപ്പിഡ്സ് എന്നാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോ സ്വിൻജോ
സെരിബ്രോസൈഡ് എന്ന് പറയും സോ അതൊരു ഗാലക്ടോസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗാലക്ടോസ് ആണ് സെറമൈഡിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഗാലക്ടോ സെറിബ്രോസൈഡ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് അത് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി മൈലിൻ ഷീത്ത് ഓഫ് ദി നെർവ് സെൽസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ റോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റഡി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ മ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു മൈസിന്റെ മൈസിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡീസ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൈസിലുള്ള സ്റ്റഡി മൈസിലുള്ള സ്റ്റഡി എന്ന് മ്യൂട്ടേഷൻ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പറയാ നമ്മുടെ ഈ സെറമൈഡിന്റെ കൂടെ ഈ സെറമൈഡിന്റെ കൂടെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാലക്ടോസോ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം മിസ്സിംഗ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു എൻസൈം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഇൻ ദിസ് മൗസ് ഓക്കെ എന്താണ് സെറമൈഡിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഷുഗർ ഗാലക്ടോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസോ ആഡ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഈസ് മിസ്സിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള മൗസില് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് അത് അതിന് സംഭവിച്ചത് സിവിയർ മസ്കുലാർ ട്രമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇവൻച്വൽ പാരാലിസിസ് സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ ആ ഒരു സെൽ സിഗ്നലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ സെൽ കോണ്ടാക്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഷുഗറിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു എന്താണ് പറയാ മ്യൂട്ടൻ മൈസ് ദാറ്റ് ആർ ഡെഫിഷ്യന്റ് ഇൻ ഓൾ ദർ കോംപ്ലക്സ് ആംഗ്ലോസൈഡ് ഷോ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഇൻ ദി നെർവസ് സിസ്റ്റം അതെ അതെ അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ആ ഒരു ഷുഗറിന്റെ പ്രസൻസ് ഇപ്പം സെൽ സെൽ റെക്കഗ്നീഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കും അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ ലെക്ടിൻ ഒക്കെ പഠിക്കും അല്ലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് ലെക്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ലെക്ടിനിലേക്കാണ് അടുത്ത ഷുഗർ ഗ്രൂപ്പ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു സെൽ സെൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു എൻസൈം ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഷുഗർ അവിടെ സെറമൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോ ആണ് ആ മ്യൂട്ടൻ മൈസ് എന്താണ് മ്യൂട്ടൻ മൈസിന് സിവിയർ മസ്കുലർ ട്രമേഴ്സും ഇവൻച്വൽ പാരാലിസിസും ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗാംഗ്ലൂസൈഡ് ഷോ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഇൻ ദി നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എന്താണ് ഒരു ഡീജനറേഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൽ ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൽ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹാവ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ എന്താണ് ഈ ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ് എസ്പെഷ്യലി ജി എം ത്രീ എന്നുള്ള ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ് ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സെറമൈഡ് പ്ലസ് ഒളിഗോസാക്രൈഡ് കുറെ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഷുഗേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻസ് ഹു അനേബിൾ ടു സിന്തസൈസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ് സഫർ ഫ്രം എ സീരിയസ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ സിവിയർ സീഷേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് സോ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു എന്താണ് പറയുക ഷുഗർ അറ്റാച്ച്ഡ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ്സ് ആർ റിയലി റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് സെൽ സിഗ്നലിങ്ങിനും കോർഡിനേഷനും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ്സ് ഓൾസോ പ്ലേ എ റോൾ ഇൻ സെർട്ടൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസീസ് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മള് കോളറ ബോട്ടലിസം ഈ രണ്ട് ഡിസീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ടോക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ടോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോട്ടീൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തുന്നത് സെൽ സർഫേസിലുള്ള ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ സർഫേസിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈന്റെ സെൽ സർഫേസിലുള്ള ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ്സിലാണ് ഈ ടോക്സിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണ് അവർ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ദെൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡീഹൈഡ്രേഷനും എല്ലാം വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മള് ഡിസീസ് പാത്തോജനിസിസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സോ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാംഗ്ലിയോസൈഡ് ഈസ് ഓൾസോ എന്താണ് പറയുക ഇനീഷ്യേറ്റ് സം പാത്തോജനിസിസ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മള് സ്പിൻജോ ലിപ്പിഡ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു ലിപ്പിഡ്
അല്ലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഹെഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഒരു ഹെഡ് ഗ്രൂപ്പില് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും പിന്നെ ഒരു സൈഡ് ചെയിനും ഉണ്ടാവും ആ ഹെഡ് ഗ്രൂപ്പ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ റോളിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ ഫാറ്റി അസൈഡ് ചെയ്യും ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ടെയിലിന്റെ പ്രസൻസും ആണ് ആ ഒരു വേരിയേഷൻ നമ്മുടെ സെൽസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനിൽ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സെല്ലിന്റെ ഫംഗ്ഷനും ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ സം സെൽസ് ഷുഡ് ബി മോർ ഫ്ലൂയിഡ് സം ഷുഡ് ബി മോർ വിസ്കസ് സോ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി സെൽസ് റിക്വയർമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് എന്താ പറയാ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഓർ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ചെയിനിനെ വേരി ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കെമിക്കലി ഡിസ്റ്റിങ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ അവർ നോർമൽ ഫിസിയോളജി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ലിപ്പിഡ് ലിപ്പിഡിന്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ചൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം സി എസ് ആർ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ലിപ്പിഡ് ബൈല ലിപ്പിഡിന് ഒരു പോളാർ ഹെഡും രണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ് ചെയിൻ ആണ് നോർമലി ഉള്ളത് ഇഫ് യു റിമൂവ് വൺ ഫാറ്റി ആസിഡ് ചെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ മിസ്സൽ ഉണ്ടോ ഇറ്റ് വിൽ അഗ്രഗേറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതിന്റെ ആ ഒരു പോളാർ ആൻഡ് നോൺ പോളാർ റീജിയൻ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ അഗ്രഗേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ മിസ്സൽ ഓക്കെ ഇനി ബൈലയർ ഓക്കെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെന്ന് രണ്ട് ഫാറ്റി ആസിഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ബൈലയർ ഓൺലി ദിസ് എഡ്ജിലുള്ള ഈ ഒരു ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് മാത്രമേ വാട്ടർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നോർമലി എന്താണ് ഒരു സെല്ല് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ വെസിക്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻ അക്വസ് കാവിറ്റി ഈ ഒരു അക്വസ് കാവിറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ സെൽ ഓർഗനലൈസ് അല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ലിപ്പിഡ് ബൈലയറിന്റെ ആ ഒരു ആംഫിപതിക് നേച്ചർ Uh, while contacting with water it will aggregate hydrophobic will move away from water and create micelles bilayer and vesicle anganeyana namakku oru oru polar non polar aayittulla oru environment namakku nammala cell il maintain cheyan vendi pattunnathu it is uh, it is really important in our normal physiology then uh, the asymmetry of membrane lipids nammal parnu phosphatidyl choline serine okay inner uh, choline outer leaflet lum serine vinositol okay inner leaflet lum okay aanu ennalladu nammal kandu ningal ee oru diagram nannayittu onnu manasilaakki vekkanam aarakkaanu inner aarakkaanu outer leaflet lum ennalladu idu manasilaakkunnathu nalla irikkum ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയും ഇപ്പൊ ഫോസാറ്റിഡൽ കോളിൻ ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇന്ന് ഒരു സെല്ല് ഒരു സെല്ല് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ടെൻ ഫോസാറ്റിഡൽ കോളിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ എയ്റ്റ് വിൽ പ്രിഫർ ദി ഔട്ടർ ലീഫ്ലെറ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡസിൻ മീൻ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ദി ഇന്നർ ലീഫ്ലെറ്റ് ഒരു ടു ഒക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ ടു വിൽ ബി ഇൻ ദി ഇന്നർ ലീഫ്ലെറ്റ് എയ്റ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദി ഔട്ടർ ലീഫ്ലെറ്റ് ദേ വിൽ മോർ പ്രിഫർ ദി ഔട്ടർ ലീഫ്ലെറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഫോസ്ഫാറ്റ് ഡെൽ കോളിൻ സെറിനും ഇനോസിറ്റോളും ഒക്കെ ഇന്നർ ലീഫ്ലെറ്റിലാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇനോസിറ്റോൾ ഒക്കെ നമ്മളെ സിഗ്നലിംഗ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ അത് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഒരു ഒരു ലിപ്പിഡ് പാർട്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് ലിപ്പിഡ് അതായത് ഫോസ്ഫോ ഡിസറൈഡ് സ്പിൻജോ സ്പിൻജോ ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഇത് മൂന്നാണ് നമ്മുടെ ലിപ്പിൽ ലിപ്പിഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോളിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആബ്സെന്റ് ഇൻ പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് സെൽസ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി ആനിമൽ ഓറിയന്റഡ് ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ ഇൻ ദി പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീനീസ് ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ഓക്കെ കൊളസ്ട്രോൾ മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഓറിയന്റഡ് വിത്ത് ദർ സ്മോൾ ഹൈഡ്രോഫിലിക് കൊളസ്ട്രോൾ മോളിക്യൂളിലും ഒരു ഹൈഡ്രോഫിലിക്കും ഹൈഡ്രോഫോബിക്കും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതൊരു റിജിഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ദിസ് ഈസ് ദി പോളാർ ഹെഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി നോൺ പോളാർ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ടെയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിജിഡ് പ്ലെയിനാർ സ്റ്റിറോയിഡ് റിങ്ങും ഉണ്ട് കൊളസ്ട്രോളിന് അതാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു യുണീക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഹൈഡ്രോഫോബിക് റിങ്സ് ഓഫ് എ കൊളസ്ട്രോൾ മോളിക്യൂൾ ആർ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് റിജിഡ് ആൻഡ് ദേ ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് ദി മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ഫാറ്റി ആസിഡ് സ്റ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദി ഫോസ്ഫോ ലിപ്പിഡ്സ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഒരു വാട്ടർ ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു കല്ല് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ദിസ് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ മോർ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കൂടും അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ മോർ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഒരു ലീക്ക് സംഭവിച്ചിട്ട് സെല്ലിന് ഡെത്ത് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ എന്താണ് കൊളസ്ട്രോൾ വിൽ പ്രിവെന്റ് ദി റെസ്ട്രിക്ട് ദി മോർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ആ അതിന്റെ ഒരു റിജിഡ് സ്ട്രക്ചർ വിൽ റെസ്ട്രിക്ട് ദി എക്സസ് ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഓഫ് ദി സെൽ ഓക്കെ അത് ആ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതായത് ആ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ഫ്ലൂയിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് ഓക്കെ കൊളസ്ട്രോൾ മേക്സ് ദി ലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ ലെസ് ഡിഫോർമബിൾ ഇൻ ദിസ് റീജൻ ആൻഡ് ദെയർ ബൈ ഡിക്രീസസ് ദി പെർമബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ബൈ ലെയർ ടു സ്മോൾ വാട്ടർ സോളിബിൾ മോളിക്യൂൾസ് ഓൾ ദോ കൊളസ്ട്രോൾ ടൈറ്റൻസ് ദി പാക്കിംഗ് ഓഫ് ദി ലിപ്പിഡ്സ് ഇൻ എ ബൈ ലെയർ ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ നോട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് മെമ്പ്രെയിൻ എനി ലെസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഓൾസോ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മോർ അത് മോർ ഫ്ലൂയിഡും അല്ല മോർ എന്താ റിജിഡും അല്ലാതെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കൊളസ്ട്രോളിന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് കൊളസ്ട്രോൾ ഓൾസോ പ്രിവെന്റ്സ് ദി ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയിൻസ് ഫ്രം കമ്മിങ് ടുഗദർ ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ അതായത് കൂടുതൽ ഇപ്പം എന്താ കോൾഡ് സ്ട്രെസ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവരിങ്ങനെ കൂടുതൽ കോമ്പാക്ട് ആയിട്ട് വരും അല്ലെ സോ ഈ മോർ കോമ്പാക്ട് കോമ്പാക്ടൈസേഷൻ ഓൾസോ ലീഡ്സ് ടു സെൽ ഡെത്ത് സോ ടു പ്രിവെന്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ അവിടെയൊക്കെ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രസന്റ് ആണ് സോ കോൾഡ് സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിലും ഹീറ്റ് ഷോക്ക് ആണെങ്കിലും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനൊരു ഒപ്റ്റിമം ഫ്ലൂയിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രേൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം ഫ്ലൂയിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊളസ്ട്രോളിന് വലിയ ഒരു റോള് തന്നെ ഉണ്ട് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ എന്താണ് പറയാ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രേൻ്റെ ലിപ്പിഡ് കോമ്പോണൻറ്റിന്റെ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജെറാൾഡ് കാർപ്പും ആൽബർട്ട് ജോൺസനും പിന്നെ ബ്രൂസ് ആൽബർട്ടും ലോഡിഷാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം ജെറാൾഡ് കാർപ്പ് ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചർ കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നമുക്ക് വായിച്ച കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ലോഡിഷും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോഡിഷിലെ ഡയഗ്രംസ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ് സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പി ഡി എഫ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി വി വിൽ സെൻഡ് യു സെൻഡ് യു ടു ആസ് മെയിൽ ഓൾസോ സോ കൈൻഡ്ലി കോണ്ടാക്ട് എസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈൻഡ്ലി സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ ലൈക്ക് അവർ വീഡിയോസ് ഷെയർ ദിസ് വീഡിയോ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾസോ ദോസ് ഹു ആർ പ്രിപ്പയറിങ് ഫോർ സി എസ് സി ആർ നെറ്റ് എക്സാം ഓർ എനി അതർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം സോ to clear every concept you can watch our videos so thank you so much once again and all the best for your studies we will see you in the next class